அன்பு மாணவர்களை வணக்கம் மீண்டும் ஒரு குருகுலம் கல்வி நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி கடந்த விரிவு ரயில் நாங்கள் வணிக முகாமைத்துவம் சம்பந்தமான விடயங்களை உங்களுடன் கலந்து பேசிக்கொண்டிருந்தேன் அந்த வணிக முகாமைத்துவம் என்ற தலையங்கத்துக்கு கீழே பிள்ளைகள் பன்னிரண்டு தேர்ச்சி மட்டங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இப்போது பார்த்து கொண்டிருப்பது நெறிப்படுத்தல் என்ற தலையங்கத்து கீழே வரக்கூடிய தலைமைத்துவம் அந்த இடத்துல நான் கடந்த விரிவுரையில் விட்டு போனான் தலைமைத்துவம் சம்பந்தமான வரவிலக்கணத்தை நான் உங்களோட பகிர்ந்திருக்கிறேன் பிள்ளைகள் தலைமைத்துவம் என்றால் என்ன நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் தலைமைத்துவம் என்பது தனிப்பட்ட நபர்கள் தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்களின் அல்லது சமூகத்தின் நடத்தையின் மீது செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஆளுமை லீடர்ஷிப் பண்ணது தட் இஸ் அ பர்சனாலிட்டி அந்த தலைமைத்துவம் சம்பந்தமான வரவிலக்கணங்கள் மிஸ்டர் அல்பர்டுடைய வரவிலக்கணமும் மிஸ்டர் ஸ்டோனர் என்பவருடைய வரவிலக்கணமும் நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் அதை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிறீங்கள் மிஸ்டர் அல்பர்ட் சொல்கிறார் அமைப்போன்றின் இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்காக தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்களின் நடத்தையில் அழுத்தம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் தலைமைத்துவம் இது மிஸ்டர் அல்பர்ட் என்பவருடைய விளக்கம் அதை தொடர்ந்து மிஸ்டர் ஸ்டோனர் ஃப்ரீமேன் இவர்களுடைய விளக்கம் குழு அங்கத்தவர்களின் வேலையுடன் தொடர்புடைய கருமங்களில் வழிகாட்டல்களையும் மற்றும் அழுத்தங்களையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய செயன்முறை தலைமைத்துவம் பிள்ளைகள் இதில் இருந்து நாங்கள் தலைமைத்துவம் என்பதற்கான ஒரு நிறைவான ஒரு வரவிலக்கணத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு அமைப்பினுடைய இலக்கினையும் குறிக்கோள் அல்லது நோக்கத்தினையும் வினைத்திறனுடனும் விளைதிறன் மிக்க வகையிலும் அடைந்து கொள்ளும் பொருட்டு அந்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களின் அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களின் நடத்தையின் மீது செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய அந்த ஆற்றல் தான் தலைமைத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தலைமைத்துவத்துக்கான ஒரு முழுமையான நிறைவான வரவிலக்கணமாக இருக்கு எனவே அது சென்ற விரிவுரையில் நாங்கள் அது சம்பந்தமாக பார்த்திருக்கிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியை நாங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தலைமைத்துவம் எவ்வாறு தோன்றும் இந்த விளக்கத்தை நீங்க பார்க்குறீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல பார்க்குறீங்க பிள்ளைகள் தலைமைத்துவம் என்பது எவ்வாறு தோன்றும் இப்போ தலைமைத்துவம் நான் ஏற்கனவே சொன்னான் அரசியலில் தலைமைத்துவம் இருக்கிறது அல்லது சினிமாவில் தலைமைத்துவம் இருக்கிறது வாழ்க்கையில் தலைமைத்துவம் இருக்கிறது எந்த ஒரு பிள்ளைக்கும் முதலாவது ஹீரோ அப்பா அப்பாவை தான் நாங்கள் முதல் ஃபர்ஸ்ட் லீடராக ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோவாக பார்க்குறோம் எங்களுடைய கதாநாயகன் அப்பா தான் அதுக்கு பிறகு பாடசாலைகளுக்கு செல்லுகிற போது எங்களுக்கு கற்பித்து கொடுக்கக்கூடிய ஆசான்கள் அவர்களுடைய நடத்தை பாங்க அவருடைய ஆளுமை எங்கள் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகிற போது எங்களுடைய இன்னொரு ஹீரோவாக பாடசாலையில் உள்ள ஆசிரியர்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதற்கு பிறகு நாங்கள் தொழில் உலகத்துக்குள்ள நுழைகிற போது தொழில் சார்ந்த நபர்களை எங்களுடைய ரோல் மாடலாக அவர்களுடைய நடத்தி எங்களுடைய செயல்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கும் எனவே இந்த தலைமைத்துவம் லீடர்ஷிப் என்றது எவ்வாறு தோன்றுகிறது நாலு விதமான அடிப்படைகளில் நாலு விதமான முறைகளில் இந்த தலைமைத்துவம் தோன்றக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் முதலாவது பிள்ளைகள் பதவி வழி தலைமைத்துவம் ஒரு வேலையினூடாக அவர் தன்னுடைய தலைமைத்துவ இயல்புகளை மேம்படுத்தி கொள்ளல் இந்த தலைமைத்துவம் தோன்ற வேணும் என்றால் அவருக்கு தனிநபர் வலுக்கள் வேணும் அந்த தனிநபர் வலுக்கள் பர்சனல் பவர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் பின்னர் வருகிறது அடுத்த விரிவுரையில் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு போகிறோம் எனவே ஒரு பதவி கிடைக்கிற போது ஒரு பாடசாலையிலே ஒரு அதிபர் என்ற பதவி கிடைக்கிற போது அந்த பதவியினூடாக தன்னுடைய தனிநபர் வலுக்களை அந்த அதிபர் வளர்த்து கொள்வதன் மூலம் தலைமைத்துவ ரீதியான ஒரு ஆற்றலை அவர் பெற்று கொள்ள முடியும் ஒரு முகாமையாளர் என்பவர் பதவி வழியாக அதிகாரங்களை பெற்று கொள்வார் அந்த பதவி வழியாக கிடைக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் பதவி சார் வலு பொசிஷனல் பவர் என்று சொல்லுவோம் அது வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைகளை கொண்டிருப்பதால் அதற்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் நியம வலு ஸ்டாண்டர்ட் பவர் ஏற்கனவே நான் என்னுடைய இந்த விரிவுரையில முன்னரே கதைச்ச விடயம் எனவே ஒரு பதவியினூடாக தலைமைத்துவ பண்புகளை ஒருவர் வளர்த்து கொள்ளுகிற போது தலைமைத்துவ வலுக்களை ஒருவர் பெற்று கொள்ளுகின்ற போது அங்கே பதவி வழியில் தலைமைத்துவம் உருவாகிறது இது ஒன்று இரண்டாவது பிள்ளைகள் தெரிவு வழி தலைமைத்துவம் மக்களால் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற பிரதிநிதிகள் ஒரு நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம் அல்லது 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் ஒரு அமைப்பினுடைய தலைவராக இருக்கலாம் அங்கே தெரிவு செய்யப்பட்டு சங்கங்கள் கழகங்களினுடைய பொறுப்பாளர்களாக இருக்கலாம் தெரிவு வழியாக அவர் வந்துட்டு அதனூடாக தலைமைத்துவத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் மரபு வழி தலைமைத்துவம் காலங்காலமாக ஒரு அரசனுடைய மகன் சிற்றரசனாக இளவரசனாக மாற்றமடைகிறார் அங்கே மரபு ரீதியாக தலைமைத்துவம் வருகிறது அல்ல ஒரு 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 மரபு ரீதியான மருத்துவம் ஆயுர்வேத வைத்தியர் ஒருவருடைய மகன் அந்த பிரதேசத்தில் ஒரு ஆயுர்வேத வைத்தியராக வந்து அந்த தொழில் சார்ந்த தலைமைத்துவத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்கிறார் என்றால் அது மரபு வழியாக கிடைக்கக்கூடிய தலைமைத்துவம் அடுத்தது வசீகர தலைமைத்துவம் தெய்வீக தலைமைத்துவம் நான்காவது கரிஸ்மெட்டிக் லீடர்ஷிப் என்று சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல தான் த தலைவர்கள் என்பது உருவாக்கப்படவில்லை பிறக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவோம் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய ஒருவர் உயர்ந்த தலைவராக மதிக்கப்படுகின்ற போது அது நெல்சன் மண்டேலாவாக இருக்கலாம் ஆபிரகாம் லிங்கனாக இருக்கலாம் அப்துல் கலாம் ஆக இருக்கலாம் இப்படி எம்ஜிஆர் ஆக இருக்கலாம் இந்த இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் சாதாரண குடும்பங்களில் பிறந்து தங்களுடைய ஆற்றலால் தங்களுடைய திறமைகளால் தனிநபர் சார்ந்த வலுக்களை உருவாக்கி கொண்டு தலைவர்களாக மக்கள் மத்தியில வாழக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் எனவே தலைமைத்துவம் லீடர்ஷிப் என்பது நான்கு விதமான வழிமுறைகளில் உருவாகுகிறது ஒன்று பதவியின் மூலம் ரெண்டு தெரிவு செய்வதன் மூலம் மூன்று மரபு ரீதியாக அடுத்தது வசீகர ஹரிஸ்மெட்டிக் லீடர்ஷிப் என்று சொல்லுவோம் இந்த தலைமைத்துவம் வலுக்கள் சிலவற்றை கொண்டதாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் ஒரு முகாமையாளர் என்பது ஒரே ஒரு வலுவோட மட்டும் சம்பந்தப்படுவார் ஒரு மேனேஜர் என்றது பதவியின் மூலமாக அந்த கதிரையின் மூலமாக அவருக்கு சட்ட ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய வலுக்களை மட்டும் பயன்படுத்துவார் ஒரு முகாமையாளர் அதற்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் பதவி சார் வலு பதவியின் மூலம் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் ஒதோருட்டி அதை நாங்கள் பொசிஷனல் பவர் என்று சொல்லுவோம் பதவியின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் அது வரையறுக்கப்பட்ட நியதிகள் எல்லைகள் கட்டுப்பாட்டு எல்லைகளை கொண்டிருக்கிற காரணத்தாலே அதற்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் நியம வலு ஸ்டாண்டர்ட் பவர் என்று சொல்லுவோம் பொசிஷனல் பவர் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பவர் ஒதோருட்டி என்பது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைகளை கொண்டது ஆனால் தலைமைத்துவம் என்பது பல்வேறுபட்ட வலுக்களை தனிநபர் வலுக்களை கொண்டதாக இருக்கும் தலைமை வலுக்கள் என்றது ரெண்டு கோணங்களில் நோக்கப்படலாம் ஒன்று இந்த பதவிசார் வலு அடுத்தது தனிநபர் வலுக்கள் ஒரு தலைவருக்கு இருக்க வேண்டியது தனிநபர் வலுக்களாக இருக்கும் அந்த வலுக்களை நாங்கள் வரிசைப்படுத்த முடியும் பிள்ளைகள் அதுல முதலாவது அனுபவ வலு அல்லது சிறப்பு பலம் என்று சொல்லுவோம் ஸ்கிரீனை பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது அனுபவ வலு அல்லது சிறப்பு பலம் என்று சொல்லுவோம் ரெண்டாவது ஆளுமை வலு பர்சனாலிட்டி பவர் முதலாவது எக்ஸ்பர்ட் பவர் ரெண்டாவது பர்சனாலிட்டி பவர் மூன்றாவது வசீகர வலு கரிஸ்மெட்டிக் பவர் என்று சொல்லுவோம் நாலாவது சீரமைக்கக்கூடிய வலு திருத்தி அமைக்கக்கூடிய வலு கரெக்டிவ் பவர் என்று சொல்லுவோம் வெகுமதி வலு ரிவார்ட் பவர் அல்ல டொமினன்ஸ் பவர் செல்வாக்கு பலம் என்று சொல்லுவோம் மதிப்பளிக்கும் வலு ரெஃபரன்ஸ் பவர் தகவல் வலு இன்ஃபர்மேஷன் பவர் இது அவ்வளவும் கொடுக்கப்படுவதில்லை உருவாக்கப்படுவது தனிநபர்கள் தலைவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே தாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வது இது வந்தால் போகாது வரக்கூடிய வலுக்களாக இருக்கும் இந்த வலுவில் நீங்கள் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் அனுபவ வலு சிறப்பு பலம் என்று சொல்ல முடியும் எக்ஸ்பர்ட் பவர் ஒரு வேலையில நீண்ட காலம் தொடர்ந்து ஈடுபடுகின்ற போது அவர் சந்திக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் அவர் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் அவர் எதிர்நோக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்கு தீர்வு கண்ட முறைகள் அதை அணுகி கொண்ட முறைகள் இவற்றினூடாக ஒரு நபர் அனுபவத்தின் மூலம் பெற்று கொள்ளக்கூடிய வலு அனுபவ வலு அப்ப எதிர்காலத்திலே அவ்வாறு பிரச்சனை வருகிற போது ஏற்கனவே உள்ள அனுபவங்களை வச்சு கொண்டு அதற்கான தீர்வுகளை அவரால் உருவாக்க முடியும் உண்மையிலே அனுபவம் என்பது அதிகம் அதிகமாக இடர்களை பிரச்சனைகளை சந்திக்கிற போது தான் அனுபவம் வரும் ஒரு வேலையில முப்பது வருஷம் இருந்தால் அனுபவம் வரும் என்று இல்லை மூன்று வருஷம் இருந்தால் கூட அவர் சந்திக்கிற சம்பவங்கள் சந்திக்கிற சவால்கள் பிரச்சனைகள் அந்த சவால்கள் பிரச்சனைகளுக்கு அவர் முகம் கொடுத்த விதம் தீர்வு கண்ட விதம்தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய அனுபவ வலுவாக இருக்கும் எனவே காலங்களை கடந்து அவர் சந்திக்கின்ற பிரச்சனைகளால் அவர் பெற்று கொள்ளுகின்ற வலு இந்த இரண்டாவது வலு முதலாவது வலு அனுபவ வலுவாக இருக்கும் இரண்டாவது பிள்ளைகள் ஆளுமை வலு பர்சனாலிட்டி ஒரு தலைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டியை ரெண்டா பார்ப்போம் ஒன்று பிள்ளைகள் பிசிக்கல் பர்சனாலிட்டி உடல் ரீதியான தோற்றம் இரண்டாவது மென்டல் பர்சனாலிட்டி அறிவு ரீதியான ஆற்றல் 
ஒரு நபருக்கு ரெண்டு விதமான பர்சனாலிட்டி அவசியம் ஒன்று பிசிக்கல் பர்சனாலிட்டி தோற்றம் ஒரு முகாமையாளராக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய உடல் தோற்றம் என்பது மிக முக்கியம் உடல் வாகு என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கும் கம்பீரமான நடை நிமிர்ந்த நடை அவருடைய தோற்றம் அவருடைய உயரம் அவருடைய பருவன் அவருடைய தன்மை மிக முக்கியமான விடயம் இது ஒரு ஆளுமை வலு பிசிக்கல் பர்சனாலிட்டி மென்டல் பர்சனாலிட்டி என்பது எந்த சவால்கள் வருகிற போதும் தளர்வடையாமல் குழப்பம் அடையாமல் முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய உள ரீதியான பலம் அதற்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் மென்டல் பர்சனாலிட்டி என்று சொல்லுவோம் எனவே ரெண்டாவது வலுவ நாங்கள் பார்க்கிறோம் பர்சனாலிட்டி பவர் பர்சனாலிட்டி பவர் என்பது ஆளுமை வலு உடல் சார்ந்த உளம் சார்ந்த ஆளுமையோட சம்பந்தப்பட்டவர் மூன்றாவது வலுவுக்கு நாங்கள் வந்தபண்டா பிள்ளைகள் வசீகர வலு கரிஸ்மெட்டிக் பவர் என்று சொல்லுவோம் இந்த வசீகர வலு என்பது மற்றவர்களை கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய வலு மற்றவர்களை கவரக்கூடிய வலு வசீகரத்தன்மை கவர்ந்து இழுக்கும் வலு என்று கூட சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு காரணம் இப்ப ஒரு தலைவரை ஒரு முகாமையாளரை ஒரு அதிகாரியை எல்லாரும் விரும்புகிறார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் அது அவருக்குள்ள இருக்கு வசீகரம் அவருடைய நடத்தி அவருடைய தோற்றம் அவருடைய பண்புகள் அவருடைய நல்ல குணாம்சங்கள் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கலாம் அவருடைய முன்னேற்றகரமான சிந்தனைகள் அவருடைய எண்ணங்கள் அது அவர் மற்றவர்கள் அவர் ஆற இழுக்கப்படுவார்கள் கவரப்படுவார்கள் இது வசீகர வரு அதே போல பிள்ளைகள் சீரமைக்கும் வரு ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய பாதையில தன்னுடைய நடத்தையில தன்னுடைய செயல்பாடுல போய் கொண்டிருக்கிற போது எத்தனையோ இடர்கள் வரும் எத்தனையோ தொய்வுகள் வரும் எத்தனையோ தடைகள் வரும் எத்தனையோ வீழ்ச்சிகள் வரும் அந்த இடங்கள்ல எல்லாம் சோர்வடைந்து விடாமல் நிறுவனத்தை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ஆற்றல் சீரமைக்கும் வலி திருத்தி அமைக்க கூடிய வலி நிறுவனங்கள் சில வேளை தோல்வி பாதையில போய் கொண்டிருக்கும் அதை தடுத்து நிறுத்தி அதை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு இட்டு சென்று முன்னேற்றகரமாக கொண்டு வரக்கூடிய வலு அதற்கு நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய வலு சீரமைக்கும் வலு அடுத்தது வெகுமதி வலு அல்லது செல்வாக்கு பலம் மற்றவர்களை தூண்டக்கூடிய மற்றவர்களின் நடத்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மற்றவர்களின் உழப்பாங்கில் செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல் ஒரு மாணவரை பொறுத்தமல்ல தானும் படிக்கிறார் இன்னொரு நண்பரையும் தன்னுடைய நண்பனையும் படிக்க வச்சு அவருடைய குரநிலைகளை சுட்டி காட்டி அவரையும் தன்னோட பல்கலைக்கழகம் வரைக்கும் கொண்டு போனால் அங்கே அவரிடம் இருக்கக்கூடியது வெகுமதி வலு செல்வாக்கு பலம் காணப்படுகிறது மதிப்பளிக்கும் வலு ரெஃபரன்ஸ் பவர் என்று சொல்லுவோம் மற்றவர்கள் எங்களை மதிக்கக்கூடிய வகையில் எங்களுடைய செயல்பாடுகள் தலைவருடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்குமாக இருந்தால் அது மதிப்பளிக்கும் வலு தகவல் வலு இன்ஃபர்மேஷன் பவர் ஒரு நிறுவனத்தின் வெற்றியிலும் ஒரு தனிநபரனுடைய வெற்றியிலும் தகவல் என்பது மிக அவசியமான ஒரு விடயமாக இருக்கும் அந்த தகவல் அதிக அதிகமாக யாரிடம் இருக்கிறதோ அது தகவல் வலு இப்போ நாங்கள் தனிப்பட்ட மனிதர்கள் கூட சில பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு முடியாமல் இருக்கு ஏனென்று கேட்டால் அந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையோட சம்பந்தப்பட்ட காரணகாரிய தொடர்புகள் அது சம்பந்தமான போதிய அளவு இன்ஃபர்மேஷன் எங்கள்கிட்ட இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்ப அதுக்காக நாங்க இன்னொருவரிட்ட போய் ஆலோசனையை கேட்கிறோம் அவருக்கு அது பற்றிய தேவையான தகவல்கள் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு நல்ல தலைவர் போதிய அளவான தகவல்களை தனக்குள்ளே வச்சிருக்க வேணும் அந்த தகவல்களை அதிகரித்து கொள்வதற்கு அதிகம் விடயங்களை வாசிக்க வேணும் அதிக விடயங்களை கேட்க வேணும் அதிகம் நல்ல விடயங்களை வாசிக்க வேணும் என்றதுக்காகத்தான் ரெண்டு கண்களை கடவுள் தந்திருக்கிறான் அதிகம் நல்ல விடயங்களை கேட்க வேணும் என்றதுக்காகத்தான் ரெண்டு காதுகளை தந்திருக்கிறான் அளவோடு பேச வேண்டும் என்றதுக்காக தான் ஒரே ஒரு வாயை மட்டும் கொடுத்திருக்கிறான் ஆக மொத்தத்தில் தகவல்கள் முடியுமான வரை தனிமைய நாடி அதிக விடயங்களை அறிவுபூர்வமாக சேகரிக்கிற ஒருவனுடைய வார்த்தைகள் எப்போவுமே பெருமதி மிக்கவையாக இருக்கும் ஆகவே அவர் ஒரு வார்த்தை பேசினால் கூட அதில் பெருமதி இருக்கும் ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளவு இருக்கு அவர்கிட்ட இருந்து எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வுகளை அவரும் தருவார் அவரிடம் மற்றவர்களும் எடுக்க முடியும் ஆகவே இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பவர் பவர் அது ஒரு வளம் தகவல் என்பது ஒரு வளம் மனித வளம் பௌதிக வளம் நிதி வளம் தகவல் வளம் தகவல் என்பது ஒரு வளம் எனவே தலைமைத்துவத்தினுடைய வலுக்கள் இவ்வாறு அமையும் அனுபவ வலு ஆளுமை வலு வசீகர வலு சீரமைக்கும் வலு மதிப்பளிக்கும் வலு தகவல் வலு இந்த வலு என்பதை நாங்கள் ஒரு பெரிய வட்டத்துக்கு போட்டோம் என்றால் அந்த பெரிய வட்டத்துக்கு அதிகாரம் என்பது ஒரு சிறிய வட்டம் அந்த வட்டத்துக்கு உள்ள ஒரு சிறிய வட்டம் பதவிசார் வலு என்பது ஒரு சிறிய வட்டம் ஆகவே நாங்கள் வலுக்களை அடையாளப்படுத்துகின்ற போது அதிகாரம் என்பது பதவிசார் வலுவாகவும் ஒரு தலைவருக்கு இருப்பது இந்த தனிநபர் வலுக்கள் தலைமைத்துவ வலுக்களாகவும் இருக்கும் எனவே அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் பொசிஷனல் பவர் இதை சொல்லுவோம் பர்சனல் பவர் அவ்வாறு சொல்ல முடியும் தொடர்ந்து 
ஒரு தலைவரினுடைய சிறப்பு பண்புகள் அது முகாமையாளருக்கும் பொருந்தும் ஒருவரை நாங்கள் தலைவராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் அவருக்கு என்ன சிறப்பு பண்புகள் வலுக்கள் பார்த்துட்டோம் இப்ப தலைவருக்கு இருக்க வேண்டிய சிறப்பு ஆற்றல்கள் சிறப்பு பண்புகள் என்னென்ன ஒருவர் நாங்கள் தலைவர ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவருக்கு என்ன பண்புகள் இருக்க வேண்டும் முதலாவது பக்கம் சாராமை அல்லது நடுநிலைமை எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் பக்கம் சாரக்கூடாது ஒரு முடிவு எடுக்கிற போது தன்னுடைய சுய சுய கட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்டு சுய விருப்பு வெறுப்புக்குட்பட்டு முடிவெடுக்க கூடாது நல்ல தலைவர் அதே போல ரெண்டு ஊழியர்கள் சம்பந்தமாக முடிவு எடுக்கிற போது ஒரு ஊழியர் தன்னுடைய நண்பர் இவர் எனக்கு தெரிந்தவர் உறவுக்கார் ரெண்டு நினைச்சு முடிவுகளை எடுத்தால் நிறுவனத்தில் குழப்பங்கள் தான் உருவாகும் எனவே எடுக்கப்படுகின்ற முடிவுகள் தீர்மானங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் எந்த ஒரு செயலும் ஒரு நல்ல தலைவனுடைய எந்த செயலும் பக்கம் சாராமை நடுநிலைமை தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் பக்கம் சார்ந்தால் எதிரான ஒரு கட்சி ஒரு முறை சாராத குழு நிறுவனத்துக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டு விடும் இரண்டாவது பிள்ளைகள் விடாமுயற்சியும் அர்ப்பணிப்பும் ஒரு நல்ல தலைவர் தான் எதிர்பார்த்த உத்தேச இலக்கை நோக்கத்தை அடைகின்ற வரை உழைத்து கொண்டே இருப்பார் இது போதும் என்ற முடிவுக்கு வரமாட்டார் விடாமுயற்சி ஆரம்பத்தில் தோல்விகள் வரும் தடைகள் வரும் எந்த ஒரு முயற்சியும் எந்த ஒரு முடிவும் ஒரே தரத்தில் வெற்றி பெற்றதாக சரித்திரம் இல்லை அப்படி வெற்றி பெற்றால் அது ஒரு நல்ல முடிவாக அல்லது ஒரு பெருமதியான முடிவாக இருக்காது எனவே அர்ப்பணிப்பு வேணும் கமிட்மெண்ட் வேணும் விடாமுயற்சி தொடர்ச்சியான உழைப்பு வேணும் அதே போல புத்தி கூர்மை ஒரு நல்ல தலைவன் எப்படி இருக்க வேணும் என்றால் இன்டெலிஜென்சியாக இருக்க வேணும் முடிவுகளை எடுக்கிற போது கூர்மையான முடிவுகள் கூர்மையான அறிவை பயன்படுத்த வேணும் முடிவுகளை எடுக்கும் வரை கவனமாக எடுக்க வேணும் எடுத்த பிறகு யோசிக்கப்படாது ஆக மொத்தத்தில் புத்தி கூர்மை அதே போல உலபலம் வீரம் தேக ஆரோக்கியம் ஒரு வருத்தக்காரன் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் லீவ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி சிறந்த தலைவனாக இருக்க முடியாது தொடர்ச்சியாக விடுமுறை எடுக்கக்கூடியவரோ உலபலம் வீரம் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் பயந்து கொண்டிருக்கிறவர் நல்ல தலைவராக இருக்க முடியாது ஒருவர் நல்ல தலைவராக வர வேணும் என்றால் உலபலம் அவருக்கு மென்டலி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான தன்மை இருக்க வேணும் வீரம் இருக்க வேணும் முடிவுகளை எடுக்கிற போது அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் அவர் வருவார் இவர் வருவார் அந்த பிரச்சனை வரும் யோசிச்சா முடிவெடுக்க முடியாது தேக ஆரோக்கியம் பிசிக்கலி ஹெல்த்தியா இருக்க வேணும் ஒரு நோயாளி சிறந்த தலைவனா இருக்க முடியாது என்று அது அவருக்கும் விளங்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அடுத்தது விரும்பத்தகு தன்மை அல்லது வசீகர தன்மை ஒரு நல்ல தலைவர் என்பது மற்றவர்களால் விரும்பக்கூடியவராக இருக்க வேணும் விரும்பக்கூடிய மாதிரி அவருடைய நடத்தை பாங்கிருக்க வேணும் அதற்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் வசீகர தன்மை நல்ல தலைவருக்கு வசீகரம் இப்ப நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு துறையா இருக்கலாம் அரசியல் துறையா இருக்கலாம் தொழில்துறையா இருக்கலாம் அந்த தலைவர்களை பார்த்தார் அவருடைய நடத்தை அவருடைய தோற்றம் அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே மற்றவர்களை கவரக்கூடிய வகையில் இருக்கும் இதற்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பெயர் தான் வசீகரம் மற்றவர்களை கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய தன்மை அடுத்தது விளக்கி உரைக்கும் தன்மை தான் எடுத்த முடிவுகள் சம்பந்தமாக தான் எடுத்த தீர்மானம் சம்பந்தமாக அந்த நிறுவனத்திலே அக்கறையுடைய தரப்பினர்களுக்கு அதை வடிவம் மாறாமல் விளக்கக்கூடிய தன்மை இருக்க வேணும் அப்ப கண்டிப்பா அவருக்கு ஒரு பேச்சு ஆற்றல் மொழி ஆற்றல் நினைத்ததை சொல்லக்கூடிய தொடர்பாடல் ஆற்றல் ஒரு லாங்குவேஜ் ஃப்ளூயன்சியா இருக்கலாம் அல்லது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லா இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இருக்க வேணும் செல்வாக்கு செலுத்தும் ஆற்றல் மற்றவர்களின் நடத்தையின் மீது தாக்கம் செலுத்தல் திணிக்க முடியாது ஒரு தலைவர் என்பது மற்றவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேணுமே ஒழிய நான் தலைவர் என்று மற்றவர்கள் மீது திணிக்க முடியாது அப்படி நடத்தையின் மீது செல்வாக்கு செலுத்த வேணும் என்றால் நடத்தை சிறப்பாக இருக்க வேணும் அடுத்தது உறுதியான தன்மை அடிக்கடி முடிவுகளை மாற்றி கொள்றவர் சிறந்த தலைவராக இருக்க முடியாது தோல்வியோ வெற்றியோ சாதகமோ பாதகமோ முடிவெடுக்கும் வரை கவனமாக இருக்க வேணும் எடுத்த முடிவில் மாற்றம் பெறக்கூடாது அவர் சொன்ன பிறகு அந்த முடிவை மாத்திரது இவர் சொன்ன பிறகு இந்த முடிவை மாத்தினால் சிறந்த தலைவர் அல்ல சமூகமய தன்மை சோசியலைசேஷன் ஒரு நல்ல தலைவர் எப்படி இருப்பார் என்றால் சமூக மயப்படுத்தப்பட்டவராக மற்றவர்களின் இடத்துல போயிருந்து சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை சந்தர்ப்ப சூழலுக்கு ஏற்ப நடந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை சமூகமய தன்மை அடுத்தது தன்னம்பிக்கை மிக முக்கியம் வாழ்க்கையில ஒரு முயற்சியாளராக இருக்கலாம் ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருக்கலாம் ஊழியராக இருக்கலாம் முதல்ல மிக முக்கியமான விடயம் மற்றவர்கள் ஆயிரம் பேரை நம்பி எந்த முடிவையும் எடுக்கக்கூடாது தன்னை முதல் நம்ப வேணும் தன்னம்பிக்கை அடுத்தது சுய ஒழுக்கம் மிக முக்கியமான விடயம் தலைவர் என்றவர் ஒழுக்கமுடையவராக இருக்க வேணும் ஒழுக்கம் இல்லாதவர் என்பது கண்டறியப்படும் பட்சத்தில் அவரின் வார்த்தைகளுக்கு இடமில்லாமல் போகும் 
அவரின் வார்த்தைகளுக்கு கௌரவம் இல்லாமல் போகும் அவருடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு விரும்ப மாட்டார்கள் சுய ஒழுக்கம் செல்ஃப் டிசிப்ளின் அது டிசிப்ளின் என்பது ஒரு தனி மனிதனுக்குரிய எல்லா ஒழுக்கங்களும் வேணும் உயர் ஆளுமை ஒரு பர்சனாலிட்டி என்பது உயர் ஆளுமை ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் ஆளுமையை பற்றி அது உளம் சார்ந்த ஆளுமையும் இருக்க வேணும் பிசிக்கலி உடல் சார்ந்த ஆளுமையும் இருக்க வேணும் எனவே மீண்டும் ஒரு தடவை பிள்ளைகள் பாருங்கள் ஒரு தலைவருக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு பண்புகள் அல்லது முகாமையாளருக்கும் பொருந்தும் முதலாவது பக்கம் சாராமை அல்லது நடுநிலைமை விடாமுயற்சி அர்ப்பணிப்பு புத்தி கூர்மை உலபலம் வீரம் தேக ஆரோக்கியம் விரும்பத்தகு தன்மை அல்லது வசீகரத்தன்மை விளக்கி உரைக்கக்கூடிய தன்மை செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற ஆற்றல் உறுதியான தன்மை சமூகமயப்படுத்தப்பட்ட தன்மை தன்னம்பிக்கை சுய ஒழுக்கம் ஆளுமை ஒருவர் நல்ல தலைவராக வர வேண்டுமென்றால் இவ்வளவு விடயங்களும் இருக்க வேண்டும் அடுத்த தலைப்புக்கு வாரம் பிள்ளைகள் தலைமைத்துவ பாங்குகள் அல்லது முறைகள் அல்லது சாயல்கள் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப் தலைமைத்துவ பாங்குகள் அல்லது சாயல்கள் ஒரு நிறுவனத்தை எடுத்தால் ஒவ்வொரு முகாமையாளருடைய நடத்தை பாங்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் ஒரு குடும்பத்தை எடுத்தால் ஒரு அப்பாவினுடைய நடத்தை பாங்க ஒவ்வொரு அப்பாவினுடைய நடத்தை பாங்கும் வேறு வேறாக இருக்கும் ஒரு பாடசாலையினுடைய அதிபரை எடுத்தால் நிர்வாக ரீதியான நடத்தை பாங்குகள் வேறுபட்டதாக இருக்கும் அந்த நடத்தை பாங்கு எவ்வாறு அந்த அதிகாரி அல்ல அந்த தலைவர் செயல்படுகிறார் என்பதை வச்சு கொண்டு தலைமைத்துவ பாங்குகள் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல்ஸ் என்றது நாங்கள் ரெண்டு தொகுதியாக்கி அஞ்சு வகையாக பார்க்கிறோம் முதலாவது பிள்ளைகள் தலைவர் கருமமாற்றுகின்ற முறைக்கு அமைவாக ஒரு தலைவர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் ஒரு தலைவர் எவ்வாறு கருமமாற்றுகிறார் என்பதற்கு அமைவாக தலைமைத்துவ பாங்குகள் மூன்று இது அடிக்கடி எக்ஸாம் பேப்பர்ல வரக்கூடிய ஒரு விடயம் பிள்ளைகள் எனவே கவனம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தலைவர் கருமமாற்றுகின்ற முறைக்கு அமைவாக தலைமைத்துவ பாங்குகள் மூன்று ஒன்று சர்வாதிகார தலைமைத்துவம் ஓட்டோக்ராட்டிக் லீடர்ஷிப் ரெண்டு ஜனநாயக தலைமைத்துவம் டெமோக்ராட்டிக் என்று சொல்லுவோம் மூன்றாவது கட்டுப்பாடற்ற அல்லது தடை விதியாத அல்லது தலையிடாத தலைமைத்துவம் லைசிஃபேர் லீடர்ஷிப் என்று சொல்லுவோம் ஒரு தலைவர் எவ்வாறு கருமமாற்றுகிறார் ஒரு தலைவர் எவ்வாறு கருமங்களை மேற்கொள்கிறார் எவ்வாறு தீர்மானங்களை எடுக்கிறார் எவ்வாறு முகாமை கருமங்கள் திட்டமிடல் கட்டுப்படுத்தல் ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் கருமங்களில் எவ்வாறு தலைவர் ஈடுபடுகிறார் ஒரு முகாமையாளர் ஈடுபடுகிறார் என்பதை வச்சு கொண்டு மூண்டாக பிரிக்கிறோம் கருமமாற்றுகின்ற முறைக்கு அமைவாக சர்வாதிகார தலைமைத்துவம் ஜனநாயக தலைமைத்துவம் கட்டுப்பாடற்ற தடை விதியாத தலைமைத்துவம் இது ஒரு சீட் இரண்டாவது செட்டுக்கு பந்தம் என்றால் தலைவரின் நடத்தைக்கு அமைவாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு தலைவர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் நடந்து கொள்கிறார் என்பதை வச்சு கொண்டு ஊழியர்களை மையப்படுத்திய தலைமைத்துவம் நிறுவனத்தினுடைய வேலைகள் நோக்கங்களை மையப்படுத்திய தலைமைத்துவம் அவ்வாறு பிரிக்கிறோம் இப்ப நாங்கள் முதலாவது செட்டுக்கு வருவோமடா பிள்ளைகள் முதலாவது செட்டுக்கு வருவோம் ஒரு தலைவர் கருமமாற்றுகின்ற முறைக்கு அமைவாக தலைமைத்துவம் ஆனது தலைமைத்துவ பாங்கானது மூன்றாக நாங்கள் பிரிக்கிறோம் முதலாவது சர்வாதிகார தலைமைத்துவம் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பாடசாலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிபர் எல்லா வகையான தீர்மானங்களையும் முடிவுகளையும் அவர் மட்டுமே தனித்து எடுத்து கொண்டால் அதற்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் சர்வாதிகார தலைமைத்துவ அணுகுமுறை உண்மையில பாடசாலையில அதிபர் செய்வது தலைமைத்துவம் அல்ல அது நிர்வாகம் உங்களுக்கு எனக்கும் தெரிந்த ஒரு நிறுவனம் பாடசாலை என்பதால் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் இது ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் கேள்வி ஒரு பாடசாலையினுடைய ரெண்டு அதிபர்கள் இருந்தார்கள் ஒரு அதிபர் இவ்வாறு செயல்படுவார் ஒரு அதிபர் அவ்வாறு செயல்படுவார் தலைமைத்துவ பாங்கள் என்ன என்று சொல்லி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸாம் பேப்பர்ல கேள்வி ரைட் அப்ப நாங்கள் உண்மையில பாடசாலையில இடம்பெறுவது தலைமைத்துவம் அல்ல அது நிர்வாகம் தான் என்றாலும் உங்களை விளங்கக்கூடிய பாணியில சொல்றேன் ஒரு பாடசாலையினுடைய அதிபர் எல்லா முடிவுகளையும் தானே எடுக்கிறார் உதவி அதிபர்கள் பிரதி அதிபர்கள் பிரிவு தலைவர் ஆசிரியர்கள் யாருடைய யாருடைய ஆலோசனைகளையும் பெறவில்லை இது ஒரு தலைமைத்துவ பாங்கு சர்வாதிகாரம் அதேவேளை ஜனநாயகம் என்பது ஒரு பாடசாலையினுடைய அதிபர் அந்த பாடசாலையில அக்கறையுடைய ஏனைய தரப்பினர்கள் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் அது பிரதி அதிபர் உதவி அதிபர் பிரிவு தலைவர் ஆசிரியர் மாணவர் தலைவர்கள் மாணவர் தலைவர்களின் அந்த அமைப்பு பழைய மாணவர்கள் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கம் இப்படி அக்கறையுடைய அத்தனை பேரையும் இணைத்து கொண்டு ஒரு அதிபர் முடிவுகளை எடுத்தால் தீர்மானங்களை எடுத்தால் அது ஜனநாயக தலைமைத்துவம் ஓகே 
அப்ப சர்வாதிகார தலைமைத்துவத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில ஒரு அதிகார மையப்படுத்தல் தான் இருக்கும் ஜனநாயக தலைமைத்துவத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரம் பன்முகப்படுத்தல் காணப்படுவதை பார்க்கலாம் மூன்றாவது தலைமைத்துவத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் கட்டுப்பாடற்ற தடை விதியாத தலைமைத்துவம் ஒரு பாடசால இருக்கக்கூடிய அதிபர் சொல்றார் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்க சுயாதீனமா செயல்படுங்க ஒவ்வொரு பிரிவு தலைவருக்கும் அறிவிக்கிறார் உங்களுடைய பிரிவு சம்பந்தமான முடிவுகள் தீர்மானங்களை நீங்களே எடுங்க நீங்களே முடிவுகளை எடுங்க நீங்களே முடிவுகளை அமுல்படுத்துங்க அங்க தடை விதியாத தலைமைத்துவம் என்று ஒன்ற எனவே ஒரு தலைவர் கரும மாற்றுகின்ற நாங்க வணிக முகாமைக்குள்ள வருவோம் ஒரு தலைவர் கரும மாற்றுகின்ற முறைக்கு அமைவாக தலைமைத்துவம் என்பது தலைமைத்துவ சாயல் என்பது மூன்றாக பிரிக்கப்படும் ஒன்று சர்வாதிகார தலைமைத்துவம் சர்வாதிகார தலைமைத்துவம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய உயர்மட்ட முகாமை மட்டும் அனைத்து முடிவுகளையும் அனைத்து தீர்மானங்களையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் மட்டுமே எடுத்து கொண்டால் தீர்மானங்களை உயர்மட்ட முகாமை மட்டும் எடுத்து கொண்டால் மற்றவர்களுக்கு தீர்மானம் எடுப்பதில் சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்படவில்லை என்றால் அதற்கு நாங்கள் பேர் சொல்வோம் சர்வாதிகார தலைமைத்துவம் அல்லது மையப்படுத்திய தலைமைத்துவம் உயர்மட்ட முகாமையிடம் தீர்மானம் எடுப்பதற்கான அதிகளவான அதிகாரங்கள் கவிந்து குவிந்து காணப்படும் இந்த மையப்படுத்திய தலைமைத்துவம் வந்து பொதுவாக ஒரு வணிக நிறுவனத்திற்கு ஒரு லாப நோக்க நிறுவனத்துக்கு மிக பொருத்தமானது இல்லை ஒரு லாப நோக்க நிறுவனத்தை பொறுத்த மட்டும் கண்டிப்பா எல்லாமட்ட முகாமை கீழ்மட்ட ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு பங்களிப்பு தேவை எனவே இறுக்கமான கட்டுப்பாடுகளை கொண்ட சில நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் ஒரு இராணுவம் மாதிரியான உயர் கட்டுப்பாடுகளை கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் ஒரு அதிகார மையப்படுத்திய சர்வாதிகார தலைமைத்துவம் பொருத்தப்பாடாக இருக்கிறார் அதில் என்ன நன்மை என்று கேட்டால் விலகல்களுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் குறைவு எடுத்த தீர்மானங்கள் வந்து உறுதியான தீர்மானமாக இருக்கும் ஆனால் ஜனநாயக தலைமைத்துவம் அப்படி என்றா என்ன ஒரு நிறுவனத்தின் உயர்மட்ட முகாமை ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிற போது ஏனைய மட்ட முகாமையாளர்கள் ஊழியர்கள் ஏனைய அக்கறையுடைய தரப்பினர்களையும் இணைத்து கொண்டு கலந்துரையாடி கருத்து பரிமாற்றங்களுக்கூடாக தீர்மானங்களை எடுத்து நிர்வாகத்தை செய்தால் அது ஜனநாயக தலைமைத்துவம் அல்லது அதிகாரம் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட தலைமைத்துவ பாங்கு என்று சொல்லுவோம் இப்ப லாப நோக்க வணிகங்களில் நிச்சயமாக ஜனநாயக தலைமைத்துவம் தான் சாத்தியம் இப்ப ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஜனநாயக தலைமைத்துவம் அவசியமா சர்வாதிகார தலைமைத்துவம் அவசியமா ரெண்டும் எப்படி பண்ணலாம் சர்வாதிகார தலைமைத்துவத்துல கட்டுப்பாடு சுகமாக இருக்கும் ஒரே மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்க முடியும் விலகலுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாக இருக்கும் ஆனா குறைபாடு என்ன ஏனைய ஊழியர்களினுடைய ஒத்துழைப்பு பங்களிப்பு இல்லாமல் போகும் சிறந்த முடிவுகளை சில வேளை எடுக்க முடியாமல் போகும் ஆனால் ஜனநாயக தலைமைத்துவத்துல கீழ்மட்ட ஊழியர்கள் கீழ்மட்ட முகாமையாளர்கள் சேர்ந்து கலந்துரையாடி முடிவுகளை எடுக்கிற போது சிறந்த தீர்மானங்களை எடுக்கவும் அந்த எடுத்த தீர்மானங்களை இலகுவாக நிறைவேற்றவும் முடியும் பிள்ளைகள் இந்த ஜனநாயக தலைமைத்துவத்தை மேலும் ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்று செல்வாக்கு செலுத்தும் பாங்கு ஆலோசனை பெறும் பாங்கு என்று சொல்லுவோம் உயர்மட்ட முகாமை தீர்மானத்தை எடுத்து போட்டு கீழ்மட்டத்தில் உள்ளவர்களினுடைய ஆலோசனைகளை பெற்று கொண்டால் அது ஆலோசனை பெறும் பாங்கு செல்வாக்கு செலுத்தும் பாங்கு என்பது உயர்மட்டம் கீழ்மட்டம் எல்லாருமே சேர்ந்து தீர்மானங்களை எடுத்தால் அதற்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் செல்வாக்கு செலுத்தும் பாங்கு எனவே ஜனநாயக தலைமைத்துவம் என்பது மேலும் ரெண்டாக பிரிக்கப்படும் ஆலோசனை பெறும் பாங்கு தீர்மானம் எடுக்க முன்னரே ஆலோசனை பெறப்படும் இரண்டாவது செல்வாக்கு செலுத்தும் பாங்கு தீர்மானங்களை உயர்மட்ட முகாமை எடுத்து போட்டு கீழ்மட்டத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அதை அறிவித்து அவர்களின் ஒத்துழைப்பை பெற முயற்சிப்பது அடுத்தது பிள்ளைகள் மூன்றாவது கட்டுப்பாடற்ற தடை விதியாத தலைமைத்துவம் அதை நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒரு நிறுவனத்தினுடைய உயர்மட்ட முகாமை கீழ்மட்ட முகாமைக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறார் கீழ்மட்ட முகாமைக்கு அனுமதியை கொடுக்கிறார் நீங்கள் சுதந்திரமாக முடிவுகளை எடுங்கள் சுதந்திரமாக தீர்மானங்களை எடுங்கள் அப்ப இங்க கூடுதலான சுதந்திரம் கீழ்மட்ட உதவியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் அப்ப ஒரு தலைவர் கரும மாற்றுகின்ற முறைக்கு அமைவாக தலைமைத்துவம் என்பது மூன்றாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது சர்வாதிகார தலைமைத்துவம் ஜனநாயக தலைமைத்துவம் கட்டுப்பாடற்ற தலைமைத்துவம் இரண்டாவது வகைப்படுத்தல் பிள்ளைகள் தலைவரின் நடத்தைக்கு அமைவாக தலைமைத்துவத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் தலைவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார் அவருடைய பிஹேவியர் அவச் 
ஊழியர்களை மையப்படுத்திய தலைமைத்துவம் ஒரு நிறுவனத்தில் இலக்கு குறிக்கோளை அடைய வேண்டுமென்றால் ஊழியர்களின் நலன் ஊழியர்களினுடைய திருப்தி என்பவற்றை முன்னிலைப்படுத்துவதன் ஊடாக அந்த தலைமைத்துவ செயல்பாட்டு நடத்த இருக்கும் என்றால் ஊழியரை மையப்படுத்திய தலைமைத்துவம் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய இலக்கு நோக்கத்தை அடைவதுதானே தலைமைத்துவத்தின் எதிர்பார்ப்பு அந்த இலக்கு நோக்கத்தை அடைவதற்கு அந்த நிறுவனத்தில் இலக்கு நோக்கத்தை அடைவதற்கு உழைக்கக்கூடிய ஊழியர்களை திருப்திப்படுத்தல் ஊழியர்களின் நலன்களை கவனித்தல் ஊழியர்கள் மீது கூடுதல் அக்கறை செலுத்துவதன் மூலம் அவர்களது விருப்பத்துடன் ஒத்துழைப்புடன் நிறுவன நோக்கம் இலக்கு குறிக்கோளை அடைந்து கொண்டால் அது ஊழியரை மையப்படுத்திய தலைமைத்துவம் அடுத்தது ரெண்டாவது குறிக்கோளை நோக்கத்தை அல்லது வேலையை மையப்படுத்திய தலைமைத்துவம் பணிகளை மையப்படுத்திய தலைமைத்துவம் நிறுவனத்தில் ஊழியர் நலன் ஊழியர் திருப்தி என்பது இரண்டாம் பட்சமாக இருக்கிற அதே வேளை நிறுவனத்தினுடைய இலக்கு நிறுவனத்தின் குறிக்கோள் நிறுவனத்தின் வேலைகளை சரியாக செய்வித்தல் என்பதுதான் முதலாவதாக இருக்கும் இங்கே நோக்கத்தினை மையப்படுத்திய தலைமைத்துவம் என்று சொல்வோம் எனவே தலைமைத்துவம் என்பது தலைவரின் நடத்தைக்கு அமைவாக ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று ஊழியரை மையப்படுத்தியது இரண்டாவது குறிக்கோளை மையப்படுத்தியது எனவே ஐந்து வகையான தலைமைத்துவ பாங்குகள் பார்த்திருக்கிறோம் தலைவர் கருவமாற்றுகின்ற முறைக்கு அமைவாக மூன்று தலைவரின் நடத்தைக்கு அமைவாக இரண்டு தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கிறீங்க பிள்ளைகள் தலைமைத்துவ படிமுறைகள் தலைமைத்துவம் என்பது ஒவ்வொன்றுக்கும் படிமுறை தீர்மானம் எடுத்தல் படிமுறைகள் திட்டமிடல் படிமுறைகள் ஒழுங்கமைத்தல் படிமுறைகள் இங்கே கட்டுப்படுத்தல் படிமுறைகள் பின்னர் வரும் இங்கே தலைமைத்துவ படிமுறைகள் ஒரு தலைவர் என்பவர் காணப்படுவார் அந்த தலைவருக்கு வலுக்கள் இருக்கும் வலுக்கள் என்பது ஒன் பிளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் எயிட் ஒன் என்பது பதவிசார் வலு அந்த வேலையாலே அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதிகாரம் செவன் என்பது தனிநபர் வலுக்கள் அப்ப அந்த வலுக்களை பயன்படுத்துவார் அதனூடாக செல்வாக்கு செலுத்துவார் யார் மீது செல்வாக்கு செலுத்துவார் ஊழியர்களின் நடத்தையின் மீது செல்வாக்கு செலுத்துவார் அந்த செல்வாக்கு செலுத்துவதன் மூலம் என்ன நிகழும் ஊழியர்களின் நடத்தையில் மாற்றம் ஏற்படும் ஒரு பாடசாலையினுடைய அதிபரை நாங்கள் தலைவராக எடுத்துக்கொண்டால் அவருக்கு அதிகாரங்களுடன் தனிநபர் வலுக்களும் காணப்படுகிறது அந்த வலுக்களை பயன்படுத்தி ஆசிரியர்களின் நடத்தையின் மீது செல்வாக்கு செலுத்துவார் அந்த செல்வாக்கினூடாக ஆசிரியர்களின் பணி சார்ந்த நடத்தையில் வேலை சார்ந்த நடத்தையில் மாற்றம் ஏற்படும் எனவே இது தலைமைத்துவத்தின் படிமுறைகளாக இருக்கும் ஒரு வணிகத்தினுடைய வெற்றியில் தலைமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன ஒரு அமைப்பினுடைய வெற்றியில் தலைமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன எக்ஸாம் பேப்பர்ல அடிக்கடி வார் ஒரு கேள்வி பிள்ளைகள் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ஒரு அமைப்பின் வெற்றிக்கு சிறந்த தலைமைத்துவம் ஏன் அவசியம் எக்ஸாம் பேப்பர் கேள்வி முதலாவது தொழிலாளர்களை தலைமை தாங்கி அவர்களது நடத்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி நிறுவன நோக்கத்தினை நோக்கி அந்த ஊழியர்களை கொண்டு செல்வதற்கு சிறந்த தலைமைத்துவம் அவசியம் ஒரு நிறுவனத்தில் சிறந்த தலைமைத்துவம் இருந்தால்தான் அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களின் தொழிலாளர்களின் நடத்தையின் மீது செல்வாக்கு செலுத்தி அவர்களை அந்த நிறுவனத்தின் குறிக்கோளை நோக்கத்தினை நோக்கி நகர்த்தி செல்ல முடியும் சிறந்த தலைவர் ஒரு பாடசாலையின் வெற்றிக்கு ஒரு அதிபர் சிறந்த அதிபர் அவசியம் ஏன் சிறந்த அதிபர் அவசியம் சிறந்த அதிபர் தான் அங்கே தலைமை தாங்கி ஆசிரியர்களை வழிநடத்தி அந்த பாடசாலையின் உத்தேச நோக்கத்தை அந்த பாடசாலையின் இலட்சியத்தை அடைந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அப்புறம் அமைப்பின் வெற்றிக்கு சிறந்த தலைமைத்துவம் அவசியம் அதே போல தொழிலாளர்களின் தொழில் சார்ந்த விலகல் அவர்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட உத்தேச நோக்கத்தை நோக்கி நகர்த்தப்படுகின்ற போது விலகல் வரும் ஏனென்றால் இயங்கு வணிக சூழல் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் அந்த விலகல்களை கண்டறிந்து ஊழியர்களை கட்டுப்படுத்தி மீண்டும் நிறுவனத்தை நோக்கி நகர்த்தி செல்வதற்கு தலைமைத்துவம் அவசியம் அதே போல தொழிலாளர்களை ஊக்கப்படுத்தல் மூலமாக அவர்களின் சாதனைகளை அடைவுகளை உயர்நிலைக்கு எடுத்து செல்வதற்கு சாதனைகளை நிலைநாட்டுவதற்கு ஒரு நிறுவனத்தின் வெற்றியில தலைவர் ஏன் அவசியம் நல்ல தலைவர் இருந்தால் தான் ஊழியர்களை ஊக்கப்படுத்தலாம் நல்ல தலைவர் இருப்பது உளம் சார்ந்த பலத்தை ஊழியர்களுக்கு கொடுக்கும் தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும் அதன் மூலமாக அந்த தொழிலாளர்களின் ஊடாக அவர்களின் வேலைகளை சிறப்பாக செய்விக்க ஊக்கப்படுத்தி அந்த ஊழியர்களை ஒரு சாதனையை நோக்கி கொண்டு செல்ல முடியும் அதே போல நிறுவனத்தின் எத்தனையோ பகுதிகள் காணப்படும் அந்த பகுதிகளுக்கு இடையிலேயெல்லாம் ஒரு இணைப்பை ஒரு முறை சார்ந்த தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கு தலைவர் என்பவர் ஒரு நிறுவனத்தில் உச்சத்தில் இருப்பார் 
அந்த தலைவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இடையில் ஒரு முறை சார்ந்த தொடர்பு ஒரு ஃபோமல் கம்யூனிகேஷனை ஏற்படுத்தி முறைசார் தொடர்பாடல் அவசியம் என்று சொன்னான் இணைப்பாக்கம் அவசியம் என்று சொன்னான் அதன் ஊடாக நிறுவன குறிக்கோளை அடையலாம் ஒரு நிறுவனத்தில் புத்தாக்கங்களை செய்வதற்கும் தந்திரோபாய தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கும் உயர்மட்டத்தில் உள்ள முகாமை தான் இனோவேட் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் மேக்கிங் தந்திரோபாய முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கு சிறந்த தலைமைத்துவம் அவசியம் ஊழியர்களின் மனோபலத்தையும் கௌரவத்தையும் மேம்படுத்த ஒரு நல்ல தலைவனோட வேலை செய்கின்ற போது ஊழியர்களுக்கு மனோபலம் அதிகரிக்கும் ஊழியர்களின் கௌரவம் அதிகரிக்கப்படும் அதே போல நிறுவனத்தின் பிரிவுகள் பகுதிகள் திணைக்களங்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கு ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டால் ஊழியர் ஊழியர் குழுக்கள் அக்கறை உடையோருக்கு இடையில ஏதேனும் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டால் அதை சுமூகமாக தீர்ப்பதற்கு தலைமைத்துவம் அவசியம் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் ஒரு அமைப்பு கலாச்சாரம் இருக்கும் நிறுவன கலாச்சாரம் ஓர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் என்று சொல்லும் அந்த கலாச்சாரத்தை பேணுவதற்கு கட்டி காப்பதற்கு ஒரு சிறந்த தலைமைத்துவம் அவசியம் எனவே ஒரு அமைப்பின் வெற்றியில் ஒரு நிறுவனத்தின் வெற்றியில் தலைமைத்துவம் அவசியம் சரி தலைமைத்துவத்தை செய்பவர் தலைவர் முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்பவர் முகாமையாளர் இங்கே ஒரு அட்டவணை தரப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தலைவரையும் முகாமையாளரையும் நான் வேறுபடுத்தி இருக்கிறேன் தலைமைத்துவம் என்பது வேறு முகாமைத்துவம் என்பது வேறு முகாமைத்துவம் என்பது இயங்கு வணிக சூழலில் ஒரு அமைப்பின் இலக்கு குறிக்கோளை வினைத்திறன் பயனுறுதிமிக்க வகையில் அடைந்து கொள்ளும் பொருட்டு அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மனித பௌதீக நிதி தகவல் நேரம் போன்ற வளங்களை திட்டமிடுதல் ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் போன்ற முகாமை கருமங்களுக்கு உட்படுத்துகின்ற செய்முறை முகாமைத்துவம் தலைமைத்துவம் என்பது ஒரு அமைப்பின் இலக்கு குறிக்கோளை வினைத்திறன் பயனுறுதிமிக்க வகையில் அடைந்து கொள்ளும் பொருட்டு அந்த நிறுவனத்தின் ஊழியர்களின் நடத்தையின் மீது செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல் தலைமைத்துவம் எனவே முகாமைத்துவம் என்பது வேறு தலைமைத்துவம் என்பது வேறு முகாமைத்துவம் என்ற அந்த பெரிய பரப்புக்குள்ளே தலைமைத்துவம் ஒரு சிறிய தொழிற்பாடாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இடையில என்ன வித்தியாசம் அட்டவணைய பாருங்கள் முகாமையாளர் என்பவர் அதிகார வலுவை பயன்படுத்துவார் அது பதவிசார் வலு என்று சொல்லுவோம் ஒரு தலைவர் என்பவர் தலைமைத்துவ வலுக்கள் தலைமைத்துவ வலுக்களை பயன்படுத்துவார் ஒரு முகாமையாளருக்கு இருப்பது வரையறுக்கப்பட்ட நியம வலு பதவிசார் வலு தலைவருக்கு இருப்பது தனிநபர் வலுக்கள் ஏழு வலுக்கள் பார்த்தினாங்க முகாமையாளர் என்பவர் வளங்களையும் முகாமை கருமங்களையும் மேற்கொள்பவர் தலைவர் என்பவர் தொழிலாளர்கள் ஊழியர்களின் நடத்தையின் மீது செல்வாக்கு செலுத்துபவர் முகாமையாளர் என்பவர் தீர்மானங்களை எடுப்பவர் அதே போல தலைவர் என்பவர் புத்தாக்கத்தில் ஈடுபடுவர் முகாமையாளற்ற செயல்பாடுகள் குறுங்கால நடவடிக்கையோட சம்பந்தப்படும் ஒரு தலைவருடைய செயல்பாடுகள் நெடுங்கால செயல்பாட்டோட சம்பந்தப்படும் முகாமையாளர் என்பவர் நியம வலுக்களுக்குள்ளே வேலை செய்வதால் நெகிழ்வுத்தன்மை குறைவானவர் முகாமையாளர் ஒரு தலைவர் என்பவர் தனிநபர் வலுக்களோட சம்பந்தப்படுவதால் சந்தர்ப்ப சூழலுக்கு ஏற்ப தலைமைத்துவம் அந்த இடத்துல சந்தர்ப்ப தலைமைத்துவம் என்று இருக்கு சிச்சுவேஷனல் லீடர்ஷிப் தேவைக்கேற்ற மாதிரி தலைமைத்துவ பாங்குகளை மேற்கொள்ள முடியும் அப்ப இது ஒரு முகாமையாளருக்கும் தலைவருக்கும் இடையில உள்ள வேறுபாடு ஒரு முகாமையாளர் எப்போதும் மற்றவர்கள் தன் மீது அக்கறை கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார் ஆனா ஒரு தலைவர் மற்றவர்கள் மீது அக்கறையோடு இருப்பார் மற்றவர்களை பற்றி சிந்திப்பவன் தான் தலைவன் ஆகவே தலைவருக்கும் முகாமையாளருக்கும் இடையான வேறுபாடுகள் பார்த்திருக்கிறோம் நெறிப்படுத்தல் என்ற தலையங்கத்துக்கு நீங்கள் பார்த்து முடிச்ச விடயம் தலைமைத்துவம் அடுத்ததுக்கு வரப்போறம் பிள்ளைகள் ஊக்கப்படுத்தல் இந்த ஊக்கப்படுத்தல் என்றது ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகின்ற தொழிலாளர்கள் தமது பணிகளையும் கடமைகளையும் விருப்பத்துடனும் சுய திருப்தியுடனும் மேற்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய உந்துதல்கள் தான் ஊக்கப்படுத்தலாக இருக்கும் பிள்ளைகள் ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றக்கூடிய தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய பணிகள் கடமைகள் வேலைகளை சுய விருப்பத்தோட திருப்தியோட மேற்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிற வசதிகள் அல்ல உந்துதல்கள் தான் ஊக்கப்படுதல் மிஸ்டர் வில்லியம் என்பவர் சொல்றார் குறித்த இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்காக ஊழியர்களை தூண்டுகின்ற செயல்முறை தான் ஊக்கப்படுத்தல் அங்க நீங்க ஒரு சமன்பாட்ட பாக்குறீங்க ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஊழியனுக்கும் செயல்திறனை அதிகரிக்க வேணுமென்றால் திறமை மட்டும் போதாது அவனுக்கு போதுமான ஊக்கப்படுத்தல் வழங்க வேண்டும் எனவே அங்க செயல்திறன் சமன் பங்கன் திறமை தர ஊக்கப்படுத்தல் த பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் பங்கன் எபிலிட்டி இன்டு மோட்டிவேஷன் ஒரு ஊழியருக்கு எபிலிட்டி மட்டும் திறமை மட்டும் இருந்தால் காணாது அவருக்கு பொருத்தமான ஊக்கப்படுத்தலை கொடுக்கின்ற போது அவன் வேலையில் ஊக்கப்படுத்தப்படுவான் 
எனவே ஊக்கப்படுத்தல் என்பது மீண்டும் ஒரு தடவை ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றக்கூடிய தொழிலாளர்கள் தமது பணிகள் கடமைகள் வேலைகளை சுயமான விருப்பத்துடனும் திருப்தியுடனும் மேற்கொள்வதற்கு அவர்களை தூண்டக்கூடிய வகையில் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற அனைத்து வகையான உந்துதல்களும் ஊக்கப்படுத்தல்களாக வரும் இந்த ஊக்கப்படுத்தல்களை ரெண்டாக நாங்கள் வகைப்படுத்தலாம் பிள்ளைகள் ஒன்று நிதி ரீதியான ஊக்கப்படுத்தல்கள் நேரடியான பணப்பெருமதி கொண்ட ஊக்கப்படுத்தல்கள் நிதி சார்ந்த ஊக்கப்படுத்தல்களாக வரும் உதாரணத்துக்கு சம்பள உயர்வு மேலதிக நேர கொடுப்பனவு போனஸ் வழங்குதல் இலவச ஆயுள் காப்பீட்டு வசதி கடன் வசதிகள் உபகார பங்குகளை வழங்கல் நேரடியாக ஒரு வணிக நிறுவனம் ஊழியர்களை தூண்டுவதற்காக நேரடி பணப்பெருமதி கொண்ட அடிப்படையில் ஊக்குவிப்புகளை வழங்கினால் அந்த ஊக்குவிப்புகளுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பெயர் பிள்ளைகள் நிதி சார்ந்த ஊக்கப்படுத்தல்கள் நிதி சாராத ஊக்கப்படுத்தல்கள் என்பது மறைமுகமான நிதி பெருமதி கொண்டவை நேரடியான நிதி பெருமதி அற்றவை இதை நாங்கள் பிற நலன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பதவி உயர்வு வழங்குதல் ஊழியர்களை ப்ரமோஷன் கொடுக்கிறது எச்ஆர்எம் இல நாங்கள் பார்த்திருப்போம் ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குதல் பொருத்தமான வேலை சூழல் தொழில் பாதுகாப்பளித்தல் அன்பான சிறந்த முகாமை சாதகமான தொழில் உறவு ஊழியர்களுக்கான இருப்பிட வசதிகள் போக்குவரத்து வசதிகள் பொழுதுபோக்கு வசதிகள் சுற்றுலா வசதிகள் அதே போல மருத்துவ வசதிகள் சீருடை வழங்குதல் ஊழியர்களை விருது வழங்கி பரிசு வழங்கி ஊக்கப்படுத்தல் பாராட்டுதல் ஊழியர்களை மதித்தல் இவையெல்லாம் நேரடியற்ற நிதி ரீதியற்ற ஊக்கப்படுத்தல்களாக இருக்கும் எனவே ஊக்கப்படுத்தல்கள் என்பது பிள்ளைகள் வழங்கப்படுகின்ற வடிவத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நிதி சார்ந்த ஊக்கப்படுத்தல்கள் நிதி சாராத ஊக்கப்படுத்தல்கள் நேரடியான நிதி பெருமானம் கொண்டிருந்தால் நிதி சார்ந்த ஊக்கப்படுத்தல் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கிறோம் பிள்ளைகள் ஊக்கப்படுத்தல் படிமுறைகள் இந்த படிமுறையை பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் தேவைகள் விருப்பங்கள் இருக்கும் ஒருவர் வேலைக்கு போறார் என்றால் அவருக்கு நிதி ரீதியாக சம்பளம் கிடைக்க வேணும் போனஸ் கிடைக்க வேணும் ஓவர் டைம் பேமெண்ட் கிடைக்க வேணும் எதிர்பார்க்கிறார் போக்குவரத்து வசதி இருப்பிட வசதி பதவி உயர்வு எதிர்பார்க்கிறார் அப்ப தேவைகள் விருப்பங்கள் ஊழியர்களுக்கு இருக்கிறார் அந்த தேவைகள் விருப்பங்களை நோக்கி ஊழியர்கள் அசைகிறார்கள் செயல்படுகிறார்கள் உயர்வான சம்பளம் கிடைக்க வேணும் ஊழியர் எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு கம்பெனியில உயர்வான சம்பளம் கிடைக்க இல்லையா அதை விட்டு போடி இன்னொரு கம்பெனிக்கு போற தேவைகள் விருப்பங்களை நோக்கி அசைந்து கொண்டே இருப்பார் ஊழியர் அந்த தேவைகள் விருப்பங்கள் அந்த நிறுவனத்தால் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்ற போது ஊழியர் திருப்தி அடைவார் ஊழியர் திருப்தி அடைகின்ற போது அவருடைய தொழில் சார்ந்த செயல்திறன் அவருடைய ஆற்றல் மேம்படுத்தப்படும் இது ஊக்கப்படுத்தல் படிமுறையாக வரும் ஊக்கப்படுத்தல் ஏன் அவசியம் ஒரு அமைப்பின் வெற்றியில் ஊக்கப்படுத்தல் ஏன் முக்கியமானது ஊழியர்களுடைய செயல்திறனை அல்லது உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க ஊழியரை ஊக்கப்படுத்தினால் ஊழியர்கள் திருப்தி அடைகின்ற போது உற்பத்தி திறன் கூடும் இரண்டாவது தொழில் சார்ந்த விலகல்களை வரவின்மையை குறைக்கிறது ஊழியருக்கு பொருத்தமான சம்பளம் இல்லை என்றால் ஊழியர் வேறு நிறுவனத்துக்கு போவார் விலகல் அதே டேர்ன் ஓவர் என்று சொல்லுவார் அதே போல வரவின்மை அதிகரிக்கும் ஊழியர்களினுடைய ஒத்துழைப்பு பங்களிப்பு ஈடுபாடு நிறுவனத்தின் மீது குறையும் சரியான கொடுப்பனவை வழங்கிய இல்லை என்றால் நிறுவனத்தில் கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டார் ஊழியற்றி ஒத்துழைப்பு குறையும் ஊழியருடைய பங்களிப்பு குறையும் அதே போல நிறுவனத்தில் வந்து பிணக்குகள் ஏற்படும் தொழில் உறவில் பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்ப ஊழியரை ஊக்கப்படுத்த வேணும் அடுத்தது நிறுவனத்தின் நன்மதிப்பை மேம்படுத்துவதற்கு ஊக்கப்படுத்தல் அவசியம் திருப்திகரமான ஒரு ஊழியர் படை நிறுவனத்தில் உருவாக வேணும் என்றால் ஊக்கப்படுத்தல் அவசியம் நிறுவன இலக்கு குறிக்கோளை சிறப்பாக அடைந்து கொள்ளவும் நிறுவனங்களின் வளங்களை சிறப்பாக பயன்படுத்தவும் அவசியமாக இரு எனவே ஒரு நிறுவனத்தில் ஊழியர் ஊக்கப்படுத்தல் ஏன் அவசியம் என்ற விடயத்தை பார்த்துருக்கிறீங்க சரியா பன்னிரண்டு தசம் பதினொன்று தொடர்பாடல் இந்த விடயத்திலே அதிகம் டைம் நாங்கள் செலவிட வேண்டிய தேவை இல்லை பிள்ளைகள் தொடர்பாடல் என்பது நாங்கள் ஏற்கனவே துணை சேவை ஒன்றாக நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் தொடர்பாடல் என்பது இருவர் அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட தரப்பினர்களுக்கு இடையில் ஏதாவது செய்திகள் பரிமாற்றி கொள்ளப்படுதல் ஆனால் இங்கே நெறிப்படுத்தல் என்ற முகாமைத்துவ கருமத்துக்குள்ளே மூன்று உபகருமங்கள் வந்தது ஒன்று தலைமைத்துவம் ரெண்டு ஊக்கப்படுத்தல் மூன்று தொடர்பாடல் அந்த அடிப்படையில் முகாமைத்துவத்தில் தொடர்பாடல் எந்த அடிப்படையில் சம்பந்தப்படும் என்பதை மட்டும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் முகாமைத்துவத்தில் தொடர்பாடலின் முக்கியத்துவம் நிறுவனத்தினுடைய நோக்கங்கள் குறிக்கோளை நிறுவுவதற்கும் திட்டங்களை தயாரிப்பதற்கும் தொடர்பாடல் அவசியம் 
ஒரு நிறுவனத்தில் நோக்கம் குறிக்கோள் என்றது உருவாக்கப்படுகின்ற போது அக்கறை உடையோர் பேச வேணும் அக்கறை உடையோர் தகவல் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட வேணும் அவ நோக்கம் குறிக்கோளை உருவாக்கி கொள்வதற்கும் அந்த நிறுவனத்தில் பல்வேறுபட்ட பிளான்ஸ் திட்டங்களை தயாரிப்பதற்கும் அவசியம் நிறுவன கருமங்களை சிறந்த முறையில் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு தொடர்பாடல் பேசினால்தான் செய்திகளை பரிமாறினால்தான் சிறந்த ஒழுங்குபடுத்தலை செய்யலாம் அதே போல தீர்மானம் எடுத்தலுக்கு தேவையான தகவல்களை கொடுப்பதற்கு பெறுவதற்கு மனித வளத்தை சிறப்பாக முகாமை செய்வதற்கு ஒரு பாடசாலையில முறை சார்ந்த தொடர்பாடல் என்பது எத்தனை இருக்கிறது பாடசாலையில கூட்டங்களா இருக்கலாம் சுற்றறிக்கைகளா இருக்கலாம் சுவரொட்டிகளா இருக்கலாம் துண்டு பிரசுரமா இருக்கலாம் இமெயிலா இருக்கலாம் ஒலிபெருக்கியா இருக்கலாம் முறை சார்ந்த தொடர்பாடுகள் நிறையவே இருக்கிறது எழுத்து மூலம் வாய்மொழி மூலம் சைகைகள் மூலமானவை இலத்திரணியல் சாதனங்கள் எனவே ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்தில் முகாமைத்துவத்தில் இந்த குறிக்கப்பட்ட தொடர்பாடல் அவசியம் நிறுவனத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகள் பற்றி ஒரு தெளிவினை ஏற்படுத்துவதற்கு முகாமையாளற்றி அன்றாட கருமங்கள் எல்லா கருமங்கள் அந்த கருமங்களில் இந்த தொடர்பாடல் என்பது அவசியம் இந்த அமைப்பினுடைய தொடர்பாடலை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று பிள்ளைகள் செங்குத்தான தொடர்பாடல் மேலிருந்து கீழாகவோ கீழிருந்து மேலாகவோ இருக்கலாம் ஒரு பாடசாலையினுடைய அதிபர் நேர அட்டவணை ஒரு ஆசிரியருக்கு கொடுத்தால் அது மேலிருந்து கீழ் ஒரு ஆசிரியர் தன்னுடைய விடுமுறை கடிதத்தை அதிபரிடம் கொடுத்தால் அது கீழிருந்து மேல் இது உத்தியோகபூர்வமாக நிர்வாக ரீதியாக முகாமைத்துவ ரீதியாக இடம்பெறும் நிலை குத்து தொடர்பாடு அது மேலிருந்து கீழாகவும் இருக்கலாம் கீழிருந்து மேலாகவும் இருக்கலாம் அதே போல கிடையான தொடர்பாடல் சம அதிகாரங்களை கொண்டவர்களுக்கு இடையான செய்தி பரிமாற்றம் நிலைக்குத்து தொடர்பாடல் என்பது அதிகாரங்கள் வேறுபட்ட அளவுகளில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இடையான செய்தி பரிமாற்றம் கிடையான செய்தி பரிமாற்றம் என்பது சம அதிகாரங்களை கொண்ட பதவி நிலைகளில் உள்ளவர்களுக்கு இடையான செய்தி பரிமாற்றம் அடுத்தது முறைசார் முறைசாரா செய்தி பரிமாற்றம் தொடர்பாடல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க உத்தியோகபூர்வமாக அலுவலக ரீதியாக இடம்பெறுவது முறை சார்ந்த தொடர்பாடு ஒரு பாடசாலையில உள்ளக ரீதியாக பாவிக்கிற சாதனங்கள் வெளியக ரீதியாக பாவிக்கிற ஊடகங்கள் எல்லாம் முறை சார் தொடர்பாடல் ஊடகங்கள் வதந்திகள் கட்டுக்கதைகள் மொட்டை கடிதங்கள் அனாமதேய தொலைபேசி அழைப்புகள் எல்லாம் முறை சாராத தொடர்பாடு ரைட் அது பற்றி நீங்கள் தொடர்பாடல்ல படிச்சிருக்கலாம் தொடர்பாடல் செய்முறை ஏற்கனவே பார்த்த விடயம் என்பதால் நான் அதில் அதிக நேரத்தை கொடுக்க விரும்பவில்லை தொடர்பாடல் செய்முறை கம்யூனிகேஷன் ப்ரோசஸ் என்று சொல்லுவோம் அதில் முக்கியமாக நாலு விடயங்கள் வரும் செய்தி அனுப்புறவன் செய்தி ஊடகம் செய்தி பெறுவோன் இதை விட பிரதிபலிப்பு பின்னூட்டல் என்ற விடயங்கள் வரும் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்த விடயம் என்பதால் அதுக்கு நான் அதிக நேரம் கொடுக்கலை நீங்கள் வணிக முகாமைத்துவத்தில் நிறைவாக பார்க்க இருக்கக்கூடிய தேர்ச்சி மட்டம் பன்னிரண்டு தசம் பன்னிரண்டு டுவெல் பாயிண்ட் டுவெல் கட்டுப்படுத்தலாக இருக்கும் கண்ட்ரோலிங் என்று சொல்ல சொல்லுவோம் முகாமைத்துவம் என்பது நான்கு பிரதான கருமங்களால் கட்டமைப்பு செய்யப்படுகிறது ஒன்று திட்டமிடல் ரெண்டு ஒழுங்கமைத்தல் மூன்று நெறிப்படுத்தல் நான்கு கட்டுப்படுத்தல் கடைசியாக நீங்கள் பார்த்தது நெறிப்படுத்தல் பார்த்த நீங்கள் அதுக்குள்ள வரக்கூடிய தலைமைத்துவம் ஊக்கப்படுத்தல் தொடர்பாடல் பற்றிய விடயங்களை பார்த்திருக்கிறீங்க தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்க போகிற விடயம் கட்டுப்படுத்தல் என்றால் என்ன நாங்கள் எவ்வளவோ விடயங்களை திட்டமிடுகிறோம் திட்டமிட்ட விடயங்கள் எல்லாம் அடைந்து கொள்ளப்படுகிறதா என்றால் சில வேளை எஸ் என்று சொல்லலாம் சில வேளை நோ என்று சொல்லலாம் ஏன் அடைந்து கொள்ளப்படவில்லை அதற்கான காரணம் என்ன அதை கண்டு அறிந்து திருத்தி கொள்வதுதான் கட்டுப்படுத்தலாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் நாங்கள் இந்த நிலையை அடைய வேணும் என்று நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம் தனிநபர் கூட பிளான் பண்ணலாம் நிறுவனங்கள் ஆனால் அதை முழுமையாக அடைந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் அடையாததுக்கு என்ன காரணம் என்பதை நாங்கள் தேடி பார்க்குறோம் அந்த காரணங்களுக்கான தீர்வுகளை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் அதனூடாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் குறிக்கோளை அடைகிறோம் எனவே திட்டமிடலும் கட்டுப்படுத்தலும் ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கம் என்று சொல்லுவார்கள் அதிகாரமும் பொறுப்புக்களும் ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்று கேட்டால் ரெண்டும் சமநண்டு அர்த்தம் திட்டமிடலும் கட்டுப்படுத்தலும் ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கம் என்று சொல்கிறோம் சமநண்டு அர்த்தம் அல்ல திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டால்தான் கட்டுப்படுத்தலை மேற்கொள்ள முடியும் எனவே கட்டுப்படுத்தல் என்றால் என்ன பாருங்கள் அமைப்பொன்றின் இலக்கினையும் குறிக்கோளையும் வினைத்திறனுடனும் விளைதிறன் மிக்க வகையிலும் அடைந்து கொள்ளும் பொருட்டு அந்த நிறுவனத்தினுடைய திட்டமிடப்பட்ட நியமங்களுக்கு அமைவாக உண்மை பெறுபேறுகளும் சாதனைகளும் அடையப்பட்டுள்ளதா என்பதை மதிப்பீடு செய்வதும் 
ஏதாவது விலகல்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த விலகலையும் அதற்கான காரணங்களையும் கண்டறிந்து திருத்த நடவடிக்கைகளை செய்வதுதான் கட்டுப்படுத்தல் எனவே கட்டுப்படுத்தல் என்பது திட்டமிட்ட அடிப்படையில் பெறுபேறுகள் கிடைத்ததா என்பதை மதிப்பீடு செய்வதும் ஏதாவது விலகல்கள் காணப்பட்டிருந்தால் காரணங்களை கண்டு அறிந்து திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதும் தான் கட்டுப்படுத்தலாக இருக்கும் இந்த கட்டுப்படுத்தலின் படிமுறைகள் இந்த எக்ஸாம் பேப்பர்ல கேள்விகள் ஏற்கனவே பாருங்க பேப்பர் கிளாஸ்ல நான் இதை பற்றி கதைப்பன் பிள்ளைகள் கட்டுப்படுத்தலின் படிமுறைகள் முதல்ல நியமம் உருவாக்கப்படும் நியமம் என்பது திட்டமாக இருக்கும் பிறகு நிறுவனம் செயல்படுகின்ற போது அந்த நியமத்தின்படி செயல்படுகின்ற போது பெறுபேறுகள் சாதனைகள் செயல்பாட்டு விளைவுகள் மதிப்பிடப்படும் அந்த நியமத்தோடு அந்த விளைவுகள் பெறுபேறுகள் சாதனைகள் ஒப்பீடு செய்யப்படும் அப்படி ஒப்பிடுகின்ற போது விலகல் இல்லை என்றால் நேரடியாக அப்படியே செயல்பட முடியும் விலகல் இருக்கும் என்றால் அந்த விலகலையும் அதற்கான காரணங்களையும் தேடி அறிய வேணும் அந்த திருத்த நடவடிக்கைகள் விலகலுக்கான காரணங்களில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளுதல் அதனூடாக குறிக்கோளை அடைந்து கொள்ளுதல் எனவே மீண்டும் ஒரு தடவை பார்த்து கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் நியமத்தினை தீர்மானித்தல் சாதனைகள் பெறுபேறுகள் செயல்பாட்டு விளைவுகளை அறிந்து கொள்ளல் மதிப்பிடுதல் நாங்கள் இட்ட நியமம் அந்த திட்டத்தோடு அந்த சாதனை பெறுபேறு செயல்பாட்டு விளைவை ஒப்பீடு செய்து பார்க்கிறோம் அப்படி பார்க்கிற போது விலகல் இருக்கிறது விலகலுக்கான காரணங்களை கண்டறியிறோம் திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறோம் மீண்டும் நிறுவன குறிக்கோளை நோக்கி நகர்ந்து குறிக்கோளை அடைந்து கொள்கிறோம் சரியா பிள்ளைகள் தொடர்ந்து கட்டுப்படுத்தல் சிறப்பாக இருக்க வேணுமென்றால் சில கோட்பாடுகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் ஒரு திட்டமிடல் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் சில தத்துவங்கள் பின்பற்றப்பட வேணும் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கலாம் திட்டமிடல் தத்துவங்கள் ஒழுங்கமைத்தல் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒழுங்கமைத்தல் தத்துவங்கள் பின்பற்றப்பட வேணும் அதே போல கட்டுப்படுத்தல் சிறப்பாக இருக்க வேணும் என்றால் கட்டுப்படுத்தலில் சில தத்துவங்கள் கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் முறைகள் சம்பந்தமாக சில தத்துவங்கள் அணுகுமுறைகள் கோட்பாடுகள் இருக்க வேணும் ஒன்று அந்த கட்டுப்பாட்டு முறைமை பொருத்தமானதாக இருக்க வேணும் ரிலவன்சி நாங்க நிதியை கட்டுப்படுத்த வேணும் என்றால் பயன்படுத்துகிற கட்டுப்பாட்டு கருவி நிதி சார்ந்த கட்டுப்பாட்டு கருவியாக இருக்க வேணும் அதே போல திருத்தமான தன்மை அக்யூரேசி சரியான தன்மை கால அளவு அதே போல காலத்துக்குரிய தன்மை முன்னோக்கி உணரக்கூடிய தன்மை விலகல்களை முன்னுக்கே அறிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை அனைவரும் அக்கறை உடையவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை சிக்கனமான தன்மை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை எனவே ஒரு சிறந்த கட்டுப்பாட்டு முறையில இந்த தத்துவங்கள் வரும் விரிவான விளக்கங்களை ஆசிரியர் கைநூல்ல பாருங்கள் கட்டுப்பாட்டு நுட்பங்கள் கருவிகள் கட்டுப்படுத்தலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற உபாயங்கள் தான் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளாக வரும் கட்டுப்படுத்தலின் போது பயன்படுத்தப்படுகின்ற உபாயங்கள் அல்லது கருவிகள் தான் கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் அது ரெண்டு தொகுதியா பிரிக்கிறோம் பிள்ளைகள் நிதி நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நிதி கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் இருப்பு உற்பத்தி சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான இருப்பு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் இப்ப நிதி சம்பந்தமான கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் காசு பாதீடு தயாரிப்பது கணக்காய்வு செய்வது விகித பகுப்பாய்வு தயாரிப்பது நிதி கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் அதே போல நீங்க செயல்பாட்டு முகாமையில படிக்கக்கூடிய விடயங்கள் எல்லாம் உற்பத்தி இருப்பு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் அது இருப்பு மட்டங்கள் இருப்படுத்தல் தர கட்டுப்பாடு நியம கட்டுப்பாடு இயோக்கியூ இந்த மாதிரியான விடயங்கள் எல்லாம் இருப்பு கட்டுப்பாட்டு கருவிகளாக வரும் இந்த கட்டுப்படுத்தல நாங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்த முடியும் பிள்ளைகள் செயல்பாட்டு கட்டுப்பாடு என்பது ஒரு அமைப்பினுடைய முகாமை செயல்பாடுகள் அல்லது ஒரு வணிகத்தினுடைய வணிக செயல்பாடுகள் உற்பத்தி நிதி சந்தைப்படுத்தல் சார்ந்த கட்டுப்பாடு அதுல மூன்று வகை இருக்கு முன்னோக்கிய கட்டுப்பாடு பின்னோக்கிய பின்னூட்டல் கட்டுப்பாடு செய்முறை கட்டுப்பாடு விலகல் வருவதற்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கட்டுப்பாடு முன்னோக்கிய கட்டுப்பாடு விலகல் வந்த பிறகு குறைபாடுகளை திருத்துவதற்கான செயல்பாடு பின்னோக்கிய பின்னூட்டல் கட்டுப்பாடு சமகால கட்டுப்பாடு செய்முறை கட்டுப்பாடு என்பது ஒரு வணிகத்தின் முகாமைத்துவத்தின் கருமங்கள் செயல்பாடுகள் நடக்கிற அதே வேளை கட்டுப்படுத்தலும் சமகாலத்தில் நடக்குமாக இருந்தால் அதற்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பெயர் செயல்முறை கட்டுப்பாடு எனவே கட்டுப்படுத்தல் என்பது உங்களை டீச்சர்ஸ் கையில் அந்த மூன்றும் தான் இருக்கு முன்னோக்கிய கட்டுப்பாடு பின்னூட்டல் கட்டுப்பாடு செய்முறை கட்டுப்பாடு விலகல் வருவதற்கு முன்னர் கட்டுப்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டால் முன்னோக்கிய கட்டுப்பாடு காசு பாதீட்ட தயாரித்து வச்சுக்கொண்டு ஒரு நிறுவனம் நிதி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டால் அது முன்னோக்கிய கட்டுப்பாடு 
பின்னூட்டல் கட்டுப்பாடு என்பது கணக்காய்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் அது பின்னூட்டல் கட்டுப்பாடாக இருக்கும் சமகால கட்டுப்பாடு உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிற போதே சமகாலத்தில் தரக்கட்டுப்பாடும் மேற்கொள்ளப்படுமாக இருந்தால் அது செய்முறை அல்ல சமகால அல்ல நடைமுறை கட்டுப்பாடு கொன் கரண்ட் கண்ட்ரோல் என்று சொல்லுவோம் அந்த மூன்று வகையான கட்டுப்படுத்தலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதுமானது இந்த கட்டுப்படுத்தலின் அவசியம் என்ன ஒரு வணிக நிறுவனத்துக்கு ஏன் கண்ட்ரோலிங் அவசியம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உத்தேச நோக்கம் அல்லது குறிக்கோளை அதன் நியமத்துக்கு அமைவாக அடைந்து கொள்வதற்கு கட்டுப்படுத்தல் தேவை விலகல்கள் வரும் இயங்கு வணிக சூழலில் விலகல்கள் வரும் அந்த விலகல்களை கண்டு அறிந்து திருத்தி அந்த வழுக்களை பூச்சிய நிலைக்கு கொண்டு வந்து நிறுவன உத்தேச நோக்கத்தை அடைய கட்டுப்படுத்தல் தேவைப்படும் இயங்கு வணிக சூழல் டைனமிக் பிசினஸ் என்வியார்மெண்ட் மாற்றங்கள் வரும் அந்த மாற்றங்களின் போது ஏற்படுகிற ஆபத்துக்கள் நிச்சயமற்ற தன்மைகளை எதிர்கொள்ள கட்டுப்படுத்தல் அவசியம் நிறுவனத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களை சரியாக குறைந்த கிரயத்தோடு வினைத்திறனாக பயன்படுத்த கட்டுப்படுத்தல் அவசியம் நிறுவனத்தின் லாபத்தன்மை நிலைத்து தன்மையை அதிகரிக்க கட்டுப்படுத்தல் அவசியம் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய உற்பத்தியினுடைய தரத்தை மேம்படுத்த கட்டுப்படுத்தல் அவசியம் எனவே ஒரு அமைப்பினுடைய வெற்றியில் கட்டுப்படுத்தல் என்பது அவசியமான விடயம் நல்லது பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் வணிக முகாமைத்துவம் சம்பந்தமான விடயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் ஒட்டுமொத்தமாக நான்கு மனுத்தியாலும் நான்கு விரிவுரைகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது இது சம்பந்தமான வினாக்கள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் எதிர்வரும் விரிவுரைகளில் அது சம்பந்தமான வினாக்களை பார்க்கலாம் இதுவரை நீங்கள் பார்த்தது வணிக முகாமைத்துவம் உங்கள் இந்த விரிவுரையில கலந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பிக்கிற எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த குறிக்கப்பட்ட விடயங்களை நீங்கள் யூடியூப் மூலமாக பாருங்கள் என்ஐ என்பதனுடைய யூடியூப்ல போய் முடியுமானவரை பார்த்து ஆதரவை தாருங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றியும் வணக்கமும் மீண்டும் இன்னொரு விரிவுரையில் சந்திக்கும்